ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೆ ಈ ದಿನದ ಪುನರ್ಮನನ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತರಬೇತಿದಾರರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ದಿನದ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೇನಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ in this hydraulic pump topic what are the objective we know at the end of this lesson and that define hydraulic pump hydraulic pump and you know difference between positive and non positive displacement pump and you have the working of gear pump and working of fan pump and working of piston pump ಲೋ ಪಂಪ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಕಮ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗವೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ this are all the hydraulic pumps hydraulic pumps is a device which converts mechanical force and motions into hydraulic energy hydraulic pump annu takkantaddu ondu device sadhana yen madutte yantrika saktiyanna andre mechanical force anna athava chalana saktiyanna ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ there are many different source provided mechanical power to the pump aneka vibhinna moolagulu ee pump ge yantrika saktiyanna odigisutte yadike hydraulic pump ge they are yadirabodu yav moolagalida saktiyanna odigistivi navu they are electric motors electric motors irabodu air motors irabodu engines irabodu athava manual motors ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮೋಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ತ ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೋ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ಈ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಐದರ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಈ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನ
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಎಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇವೆರಡು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಕಮ್ ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪುಗಳು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಇಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪಂಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪಂಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಿಪೇಜ್ causing pump output to vary as the system pressure changes nodi makkale ee dharatmaka vallada sthalantara pump galu yena namge tondre andre idu it does not provide a good seal against slippage andre dharatmaka vallada sthalantara pump jarukiya viruddha uttama ondu sealing ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆರಿ ಎಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒತ್ತಡ ಬದಲಾದಂತೆ ಪಂಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಸೈಕಲ್ will depend on the resistant to flow in the system illi nodi makkale idu non positive displacement pump illa impeller ide voltage idu volute casing ide vans andre olagade blades ide discharge ide suction i thanige torisidare illi kanistha ide prati chakradallu kuda illi vitarali sada fluid andre dravada pramanavu vyavasthayallina pratirodhavanna avalambisirathu ಎವ್ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೋ ರೋಧವನ್ನ ಇದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆದ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೆಂಟ್ರ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಗಾಮಿ ಪಂಪ್ಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೇಕ್ ಇದೆ ಎರಡು ಗೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೇರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೆಫ್ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲೂ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ this increase in pressure can stop the equipment or break up the components the pressure yavaga toritavagi instantaneous agi jaasti aito avaga enagutte machine anna en madutte idu equipment anna sthagita golustte matte machine break up aglikku kuda damage aglikku kuda breakdown aglikku kuda sadhyate irutade ottada ottada dallina ee yechala upakaranagalanna sthagita golisabodu ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಗೇರ್ ಪಂಪು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಹ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವನ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲರ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಗೇರ್ ಟೀತ್ ಅನ್ಮೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೇರ್ ಟೀಸ್ ಅನ್ಮೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೆ
on this side increase as gear teeth unmatch gear teeth unmatch gidda match agade iddanta sandarbhadalli volume enagutte increase agutte in this side outlet side nalli volume in this side decrease as gear teeth mess yavaga gear teeth mess aitho jodane agidiyo avaga enagutte volume horgade hogtakkantaddu kadame agutte so external gear pump is the most common type of rotary pump ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಂಪ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಬೈ ಅ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಪ್ ವಿಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ದ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚೆಂಗೇಜ್ ದ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೊಡಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳವಿರಿನ ಅರಿವಿನ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಒತ್ತಡ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೇರು ಅನ್ಮೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ದೇರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸರ್ ವಾಯ್ ಟು ಪುಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೇರುಗಳು ತಿರುಗುವಾಗ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ ವಾಯರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಒತ್ತಡದ ದ್ರವವನ್ನ ಒಳಹರಿವಿನ ಬಂದರಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗೇರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಸ್ ದ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ ವಾಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎ ಟೈಟರ್ ಸೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಜಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೀತ್ ಎನ್ಜ್ಯೂರ್ ದ ಸೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರ್ವಿಕೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಬಾಡಿ ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ ಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಜೋರ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗಿಯಾದ ಸೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೀತ್ ಎನ್ಜಿಯೋರ್ ದ ಸೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಖಾತ್ರಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಬಾರಿಯ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದೇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಬಾರ್ ವರೆಗೆ ಒತ್ತಡದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ನಾಯ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ವೇಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಆಂತರಿಕ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಗೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಗೇರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ದ ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಗೇರ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ the spur gear is mounted inside large ring gear andre outer gear en idiyalla alli idanna olagade jodisalagide ondo dodd gear olagide innond chikku gear anna serisidare spur gear anna dodda outer nal andre vara dodda ring gear ge vara gear anta karithivu outer gear anta karithivu allige jodisalagide the smaller spur gear is in mesh with one side of the larger gear yavado on side nalli nodi illi mesh aagide and kept apart by crossing separate separator on the other side innondu badiyalli ardha chandra aakarada vibhajikadinda dura irodanna navu illi kaanu sanna geeru dodda geerna ondu badiyondige iddu mattu innondu badiyalli ardha chandra
ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಬೋತ್ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡು ಗೇರ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೋತ್ ಗೇರ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಗೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇರ್ ಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಆಸ್ ದ ಗೇರ್ ಟೀತ್ ಅನ್ಮೆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೇರ್ ಟೀತ್ ಅನ್ಮೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲುಗಳು ಅನ್ಮೆಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಂಶ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಿರ್ವಾತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ರೊಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೆರಿಪೆರಿ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟ ಗೇಟಿ ತನ್ಮೆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡವು ದ್ರವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಚಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗೇರುಗಳ ತಿರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೇರು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೇರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಂಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೆರಿಪೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೇರುಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಒಂದಿಗೆ ದ್ರವವನ್ನ ಗೇರುಗಳು ಪರಿಧಿಯ ಸುತ್ತಲು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸಿಯಲ್ ಪಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಹಾಯಿಲ ದ್ರವವನ್ನ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ವಿಭಜಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದರನ್ನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಇದು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಪುಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ದ್ರವವು ನಿರಂತರ ಅರಿವನ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದರೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾ ಔಟ್ ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸುಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎ ವೈಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀನ್ ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಜನರಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟರ್
ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಲೋ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ ರೂಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎ ಲೋಬ್ ಸೇಫುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟರ್ ತರ ಇದೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಪಂಪ್ ಬಹು ರೋಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟರ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಟರ್ ಲೂಬ್ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಟರ್ ಲೂಬ್ ಆಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಟರ್ ಲೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಲೂಪ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಮೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲಸವು ಬಾಯ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಲೋಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಪಂಪ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈಟ್ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇನ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಬ್ ಇಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇರ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲೋ ಪಂಪ್ ದ ಸಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂಪ್ ನ ಇರುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಲೆಗಳು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಎಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಂಪ್ ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ
ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್ ಆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೋಬ್ ಡು ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಬು ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೋ ಪಂಪ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿತ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಈ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಂಡ ಘನವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ರವವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೋ ಪಂಪ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹವೆವರ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ as the pump has clean internal surface with few crevices the pump can be used for hygiene related applications agagi ee ondu kadime sigdathiya dravagalanna nirvahisuvaga andre low viscosity fluid anna handle maduvaga idrudu karyakshamate enagutte dakshate enagutte performance enagutte kadme anna madibudutte pump olagade kelavu birukugulindige internal andre as the pump has clean internal surface pump olagade clean internal surface iddaga with a few crevices olagade enadru nairmalle enadru idre the kem adanna en madbekagutte the pump can be used for hygiene related application andre nairmalya sambandhita anviyake galige ee pump anna nam en madabodu balasabodu ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲೆ ಪಂಪ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಗಿರುಗಟ್ಟೆ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಳಿ ಗಿರುಗಟ್ಟೆ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಚಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಳಿ ಗಿರುಗಟ್ಟೆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೋಟರ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪುಸ್ಸಸ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಕೇಸಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಈ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ರೋಟರ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ರೋಟರ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಗಾಮಿ ಬಲವು ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪುಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ ಕವಚವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ ಪುಸ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕವಚವನ್ನ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇ ದ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ದ್ರವವನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ So, springs are used to push the van outward. When the vans reach the delivery side, they are pushed back into the rotor by the cation. This is spring. This is the one that is used to push the van outward. This is the one that is used to push the van outward. So, when the van reaches the delivery side, the van delivery side, they are pushed back. So, the one that is used to push the van outward. This is the one that is used to
in this van pump there is a considerable unbalanced force is acting on the drive shaft because high pressure area is available on outlet side illi ee van pump nalli drive shaft nalli sakashtu asamatolana athava asamatolita shakti anta navu karithivi karyavanna nirvahisutte yekendare hechina ottada da pradesha outlet badiyalli irutte andre high pressure area is available on outer outlet side outlet side nalli navu high pressure annu nodabodu so the inlet port is located in that part of the pump where the chambers expand inside so partial vacuum is formed to allow liquid to flow into the andre valaviravina bandar pump na aa jagadalli matte allalli yen chambers ide kone gulu anta navu karita idivi aa kone gulu gaatradalli yenagta hogutte vistaravaagta hogutte aaga yenagutte pump ge ee fluid na dravavanna ariyuvante madalu ಭಾಗಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಂಪ್ ಬಟ್ ಇದು ಸಕ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಕೈಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಟರ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಕ್ಸನ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಟ್ರಿ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಟರಿ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಗಾಳಿ ಗಿರುಗಟ್ಟೆ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಪುಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಡ ವಿರುವಿನ ಬಂದರು ಪಂಪ್ ನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ದವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗಂಶ ನಿರ್ವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತಳ್ಳಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥ್ರೋ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಮತೋಲನ ವೇನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಡಿಸೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಪ್ರೆಸರ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎರಡು ಒತ್ತಡ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಪ್ರೆಸರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ ಟೂ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೋಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ ಮೂ ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಡ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ರೋಟರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪಂಪ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಪು ದೀಸ್ ಪಂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಟ್ ಹೈ ರೊಟೇಷನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಟ್ ಹೈ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾನ
ಇವು ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಗೊಳಿಸುವ ತೈಲವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪಂಪು ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಬೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ and a soft in such a way that the piston reciprocates in their cylinder bores axially the motion is called axial motion why it is called axial piston means andre the motion is called axial andre illi axial piston block nalli pump matte piston shaft nalli tergati in the axial piston pump the block and the piston rotates on a shaft block matte piston yavadru mele rotate agutte ಸಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿನ್ ಸಚ್ಚ ವೇದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೆಟಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆ ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಯಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೂ ಅನ್ನ ಕಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಅದರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ಬಂದಿರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ
ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಆಪ್ಸೈಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಪಂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟು ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಪಂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾದಿಸ್ತ ಪಿಸ್ತಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆಸ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪಲ್ಸುಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ದ್ರವದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಹರವನ್ನ ನಾನ್ ಪಲ್ಸುಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟಿಲ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಬಾಗಿದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬಾಗಿದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಪ್ ದಿಸ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರನಾಗಿದೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಿಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಈ ಬೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ
ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಿಂಕ್ ಕೀ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೀ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟು ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ರವಾನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸಕ್ಸನ್ ಸೈಡ್ ಸಕ್ಸನ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಲಿ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ ದಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈರುವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಜು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ದ್ರವದ ಪಂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಳೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸೊ ದ ಪಂಪ್ ಆಸ್ ಸೆವರಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಔಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜಾಕಾರವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಡ್ರೈವ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ring nalli mark darshisalagutade andre the pads is guided in the stroke ring by means of two overlapping ring eradu overlapping ring gala mulaka guide anna maartakkantadanna navu do the stroke ring is eccentrically located with respect to the piston block stroke ring piston block ke sambandhisidante vikendriyavagi irtakkantadanna navu eccentrically located with respect to the piston block when the piston block is rotated the piston are forced against the stroke ring by uh, centrifugal force and hydrostatic pressure andre piston block anna now tirkistaga centrifugal force enide matta hydrostatic force enide pressure enide avugalanna stroke ring ge en madutte adu against age otti pidilagutte sometimes springs are also used for this purpose illi ee riti ಫೋರ್ಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಾವು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಟು ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಥ್ರೋ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ದ್ರವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಂಟಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಂಟಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಪಿಂಟಲ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಂಟಲ್ into the slot in the piston block in the other op of the rotation the piston move into the piston block the forcefully discharge the liquid trapped in the slot into outlet ports in the pintle so adu enagutte ee riti inna hada kelsa aada nantara enagutte tirugike itara ardha bhagadalli piston block ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿನ ಪಿಂಟಲ್ ಆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟೋಯ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೇಂದ್ರಿಯತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಕೇಂದ್ರಿತಿಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಐ ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಪೂರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಾನಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ವರ್ಲ ಅರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಐ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇದು ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆಕ್ಷಿಯಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬಲ್ಕಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಗಳು